，好不容易来一只龙虾，好像也是挺久没有捕到这种龙虾了。本港小青龙啊 ！Hello， 大家好，我是老岛彪哥，现在是准备过去拉我们这一趟外海捕鱼的最后一个网了。最后一个网依然还是小网啊，今天也没有放大网下去，这几个网相差的位置也都不远，所以船一开过去，马上也就到了。好了，现在网也是拉上来了，先上来一条小波皮鱼，挺鼓鼓的，还是挺可爱的。这一条是一条加吉鱼，现在我们的网也都是不整理了，因为现在的风浪感觉还是比较大的。小石棒也来了一条，有个三四两的样子吧。嚯、哦，来了两个大刺豚，这两个这么大个，先放旁边吧。现在的风浪真的是有加大的迹象啊，船一摇一晃的。还是要加快点速度拉网啊！赶紧把网拉完就赶紧回去，要不然风浪太大了也比较难受啊。毕竟离回家的路程还是比较遥远的，所以还是要加快点速度才好。如果知道网上是这样的天气的话，我们就不过来外海捕鱼了，再进海凑活凑活。但是这一阵风是网上才刚过来的风浪，我们也不知道，也没有预测到，所以说外海的天气预报也不是很准的呀。这一个网也是放在海花比较多的地方，所以基本上也是这种小波皮偏多。毕竟最近的情况也都是以捕小波皮为主而已。上一趟的外海就上了有五十几斤的这个小波皮鱼了，希望这一趟就能突破个六十斤吧。船比较摇晃啊，人都比较难站稳。你看，我们都是要浮稳才行，要不然船一摇一晃的，很容易就把人给晃到海里面去了。哦，龙虾，龙虾，好不容易来一只龙虾，好像也是挺久没有捕到这种龙虾了。本港小青龙啊，这些鱼货也都是被人预定的，所以这些都不用养活着，等一下结冰冻就行。今天的所有鱼货也都是被几个老板联合给承包了，所有的鱼货也都是被预定了，所以我们就不用去鱼排卖鱼了，直接拿去冷冻起来就行。能为各位老板服务，还是我的荣幸呢。刚刚那只龙虾看起来是挺不错的，拿来煮方便面绝对味道挺不错。现在的这个季节也不是龙虾的季节啊，要差不多等到天气完全冷了之后，龙虾都开始多了，大风一吹，龙虾就开始出动了。那时候的龙虾就真的是又大又肥的了。现在就是加吉鱼的旺季啊，所以现在的加吉也是挺肥的，而且也是比较大条。加吉鱼的真正旺季是在秀鱼区的时候啊，有时候去钓加吉鱼都能钓到一串一串的。但是这么久没有出海放网，肯定也是能放到不少的加吉鱼的。所以这个季节吃加吉鱼其实也是挺不错的一种选择，价格也不贵，而且肉质也是挺不错的，一般也都是三四十块钱一斤吧。其实秀鱼区刚过的时候，应该也算是渔民丰收的季节吧。毕竟这个时候的鱼货会比平时会多一些的。最关键的是，这个时候什么鱼都有，但是大条的鱼货就少一些了。还来的小螃蟹，我们就把它放生了吧。基本上的大货也都是要在农历的九月份左右，天气开始冷的时候，大货就开始多起来了，大针鲷、大黑鲷什么的。香头，今天香头是捕到了几条啊？但也都是小香头，不大条啊。八爪鱼也来了一个，这条海里也是被八爪鱼给咬烂的。十九公也来了一条啊，看起来也是比较小条。才刚说上来了香头都比较小条，就来了一条大香头啊。最近特别喜欢这种啪啪被打脸的感觉。这条香头应该有个三斤左右啊，看起来算是挺大条的，一大一小的。这边继续上小波皮鱼吧，多一些小波皮是挺不错的啊，毕竟价格比较高，一斤都可以卖到六十块钱左右呢，养活着的价格。但是老板要求直接冰冻起来，我们也是卖这个价格的，因为他们也没办法养活着收回去啊，只能冰冻起来才行。毕竟一些内陆的城市，想吃到一些新鲜的鱼货还是挺不容易的，特别是这种刚打捞上来就直接冰冻的又新鲜又是野生的海鱼
，而且现在养殖的鱼比较多，大部分的人吃的都都是养殖的鱼货，野生的还是比较少的。但是各有各的特点吧，有些养殖的比较便宜，但是也有一些养殖的价格比野生的价格还要贵，所以各有各的优点跟缺点吧。风浪比较大，感觉现在的网也是比较难拉上来，所以船速也是要加快一些才行。而且拉网的力气也是明显增大了不少啊，有点这种风浪出海捕鱼还是挺麻烦的。不过好在有点风浪的鱼货好像多了一些，有可能要比上一次外海捕到的还要多一些，对不？你看这一上来都是三四条、四五条的，后面还有一条老虎鱼呢。今天捕到的这些鱼货，除了龙虾之外，也就是属老虎鱼算是比较值钱的鱼货了。今天好像也是捕到了有两条老虎鱼吧。老虎鱼的价格是粉丝都知道的，而且这个价格是近两年都没有变过，不管是什么天气还是什么季节，即使是休渔期的时候，这种老虎鱼的价格也都没有变过。快过年的时候，什么鱼货都涨价，就是老虎鱼的价格不变，所以说它的价格就跟钻石一样，都是很久远的。感觉今天的刺豚鱼有点多，上来了好几个了。刺豚鱼我们这边没人收购啊，所以就不要了。只是现在要加快速度拉网啊，就没时间把它放回海里面去，等回去了再一起放吧。风浪太大、啊，我们其余的事情就没办法做了，只能站好浮稳来。包括网上的一些贝壳类的也都没办法弄出来，通通也都是要等回去了再一起解出来吧。你看船现在这么摇晃啊，安全第一啊，其他防守的事就先不做了。还来了一条大波皮鱼啊！大波皮也是很久不见了，这条也是挺大条的。今天的尼某应该也是捕到有个七八斤的样子吧，数量不算多，每个网大概也就是两三斤的样子而已。这条波皮大条。嗯，这一个网在加速的情况下，已经也是接近尾声了。估计海里面也就剩下两三片渔网没拉上来而已啊，看能不能拉到一些值钱货吧。看海捕鱼以来出海两次也都没有遇到这个海红帮啊，什么大山刀、石雕之类的也没有遇到，龙虾倒是来了一小只哦。所以剩下的这么一点网还是要存在有点念想才行，做人还是要有梦想的，万一实现的呢？来了一条真雕啊，这条真雕还是挺大条的，应该有个一斤多点。这个季节，这种一斤出头的针雕已经算是比较大条的了。等到下一个月，那种三四斤的针雕都经常有。不过这一种规格的针雕更适合清针，那种比较大条的针雕更适合刺身多一些，或者是红烧。这种八两到一斤出头的针雕更适合清针，因为肉比较嫩。如果清针的鱼它肉太柴了又不好吃，对这种规格是刚刚好的。再来一条香头，也是挺大条的。床太摇晃了，你看整个人都斜着了，太难了。做渔民也都是这样子的，为了赚点生活费也不容易啊。感觉辛苦是辛苦啊，但是好在有点收入吧。要说多赚钱的话，其实也是没有的。毕竟捕鱼都是要靠运气，而且都是要看天吃饭的。运气好一些就收入高一些，运气不好的话也是经常打空军的。亏本也是经常发生的是在近海的时候。就鱼区三个半月、啊，太久没有遇到这么大的风浪了，所以晃得我也是有点头晕了。继续加快速度拉网吧，毕竟现在这样的风浪是感觉越来越危险的了。我也不说太多的煽情话，继续拉网吧。我这边也是要负责控制好船速才行，船的速度也是要跟风浪的速度配合好才行，要不然网还是比较难拉上来，而且感觉还是比较费力的，一不小心就把网拉破了。后面这一栋好像也就是光上这些小剥皮鱼了，其他的鱼货哪里去了？我还等着它上海红帮呢，来几条好不好？要求不高啊，来一条两斤的就行了。要不然的话，你多来几只龙虾也行嘛，来这么多剥皮鱼。要不然剩下最后这么一栋网，你就给我来五斤的剥皮鱼吧，这个要求就不算高了吧，这么低了。这也是秀鱼区刚过的第二次出海啊。上一次出海是卖了四千多，这一次估计也是差不多
这一次估计要比上一次好一些吧，应该能达到接近五千的。因为这一次的外海明显剥皮要比上一次要多一些，可能都要达到六十斤左右了。再来一条老虎鱼啊，这一条就要比前面那一条小条一些了。小小的它也是值钱货啊。尼蒙鱼现在一斤也是三十来块钱，毕竟现在的数量比较少啊，价格还算是比较正常的。等到数量多的时候，有可能就要降到二十几块钱，经常发生的。去年尼蒙鱼最低的时候，价格是有个二十五块钱的。去年小波皮价格最低的时候，一斤是有个五十八块钱，今年倒是有个六十来块钱。所以今年跟去年来说，其实价格相差也不是很大。也就相差个几块钱而已。今天这个位置也是拉上来好几只石头蟹。好了，应该也就剩下这么一片渔网了。越拉越轻了，应该这一片渔网拉完也就结束了，就可以返航回去了。今天不用去鱼排卖鱼啊，所以回去的时间应该也是比较早的。不过可能因为潮水这个水位太低，所以船进不去，可能要等到差不多天亮了才能进去。所以回去的时候就要在船上等，等到差不多天亮了，潮水涨上来才能进去啊。因为我们停泊船只的位置是要傍潮水的时候才能进去。不过也不要紧吧，反正在船上多睡一会儿觉，等到差不多天亮的时候再把船慢慢的开进去就行了。到时候再回家喽。好的，这一个网也是终于拉完了呀。准备返航回去喽，不容易啊，风浪这么大，船还是特别的摇晃的，所以回去的路上也是要开慢一点，开得比较慢啊，开了差不多三个半小时的渔船才看到渔港这里，一直在船上待到天在天已经亮了，准备进港了。各视频的先分享到这里吧，今天所有的鱼货是卖了五千块钱，我是脑打彪哥，喜欢我视频的记得给我点点关注。